בוקר טוב. כאן נדעה מאי, מאולפן מרחב היזמות חיפה. היום הפודקאסט שלנו יעסוק באדם רב פעלים, ישראל פאר. הוא חבר אגודת חובבי הפרפרים ומנהל התוכנית הלאומית לניתוב פרפרים של האגודה. הוא הקים ומנהל את מאגר התצפיות של הפרפרים בישראל. הוא שותף של פרויקטים של האיחוד האירופי, מומחה לניהול מידע במגוון הביולוגי. במקור הוא בוגר הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים. הוא הקים סטארט-אפ של פורטל הנדסי על בסיס פטנט רשום להפיכת שרטוטים טכניים למצד נתונים ארגוני במשך כשמונה שנים. היום הוא מומחה והבעלים של חברת הייטק לניהול מידע במגוון הביולוגי. ובמשך שש שנים הוא פעיל מרכזי במיזם המדע האזרחי קהילתי הגדול בארץ לניטור פרפרים. לשם ידיעה ניטור פירושו ספירה. לכבוד כל השיחה הזאת אנחנו קוראים לפודקאסט פרפרטי. אתה לא מניסה את פאר עם כל הנ"ל של התארים. שלום רב בוקר. אור, מה זה פרפרצי? ספר לנו. אנחנו משתמשים במילה פרפרצי כאשר האנלוגיה היא לאלה שרצים אחרי פרפרים. בפועל אנחנו כבר לא רצים ולא לוחצים פרפרים, אלא אנחנו בפועל מצלמים אותם. אנחנו, יש לנו שפע של צילומים, מצלמים מקצועיים שמסתובבים ומצלמים אותם, אז אנחנו לא, לצורך הפטירה, או הניטור נקרא לזה, אנחנו לא צריכים ללכוד פרפרים, אלא רק במקרה ואנחנו רוצים לזהות אותם. ואז תופסים ברשת, מזהים ומשחררים. אבל אולי כדאי אה, שני דברים להגיד. דו, קודם כל, התוכנית הלאומית לניטור פרפרים הוקמה ב-2009 עם הכרזה על 14 המינים המוגנים, אה, כמוגנים בחוק, שזה אומר שצריך לשמור עליהם, ומדינת ישראל מחויבת לפעול כדי להגן עליהם. התוכנית הזאת התחיל ב-2009, ובערך שנתיים אחרי זה, אה, כמעט אפשר להגיד, נטשתי את העיסוקים אה, ברוב התלהבות. לנושא, נטשתי את כל העיסוקים האחרים והקמתי ופיתחתי ועד היום אני מנהל את, ה, את מערכות, כל מערכות המידע על התוכנית וגם את ה, ומפתח את האפליקציות שמשרתות את המנטרים. אבל אולי קודם כדאי לשאול את השאלה בכלל למה אנחנו מתעניינים בפרפרים, מה מיוחד בהם <אח> שאנחנו... נכון? <אח> 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 אני אשאל שאלה, תוך okay. שעשיתי שיעורי בית ומצאתי איזה עובד שאני מאוד מאוד אוהבת אז קראתי שאלפי מתנדבים בעולם מנטרים פרפרים כחלק ממדע אזרחי ההולך וצובר תאוצה. נכון. וגם כתוב שמה קורה עם האזרח המנטר, שהוא מצטרף למעגל חברתי חדש ויכול לקחת חלק בשימור הסביבה. אז השאלה היא <אז> מה לספור אותם, שיעופו לדרכם, וזה... אז יש פה שני דברים. שהבאת את הרעיון איך ל... העלית אותם כנושא ש... שבאמת שווה ל... להסביר אותו. קודם כל, נענה על השאלה למה בכלל, מה מיוחד בפרפרים, למה דווקא בכל העולם עושים ניטור פרפרים, גם סופרים ציפורים, אבל הרבה יותר מבחינה מדעית, התרומה של ניטור או סקירת פרפרים יש לה משמעות הרבה יותר גדולה מהסיבה הנורא פשוטה. לפרפר יש תלות מוחלטת בעולם הצמחים וגם בעולם החרקים. התלות הזאת הופכת אותו למה שנקרא סמן אקולוגי אידיאלי, ממדרגה ראשונה. זה אומר שסמן אקולוגי זה משהו שמאפשר לך לזהות אירועים בטבע, לראות שקרו שינויים, אותם שינויים שאנחנו מדברים עליהם, בין שהם נגרמים בגלל נזקים שאנחנו עושים כאדם, הסביבה. זה היסוסים ופגיעות בבנייה במקומות או בפגיעה במסדרונות אקולוגיים, דברים שמשפיעים על הצמחייה. דברים שמשפיעים על הצמחייה משפיעים על הפרפרים. הפרפר מגיב על זה מהר, ולכן אנחנו יכולים לזהות דרך שינויים שאנחנו מזהים במגוון המינים, בכמות המינים שמופיעים בסביבה ובכמות הפרפרים שנמצאים שם, אנחנו יכולים לזהות שינויים, נזקים, וגם להפריע להם בזמן ולטפל בהם. לכן בעצם הפרפרים משמשים כסמן אקולוגי במדע שמאפשר לנו אה, גם לזהות מהר שינויים וגם ל- ל- לפעול כדי להגן עליהם. ול- ועכשיו השאלה היא למה בעצם כל כך הרבה אנשים מצטרפים? אנחנו קוראים לזה מדע אזרחי. הבעיה במערכות מדעיות שמתוקצבות בתקציבים יחסית דלים, 
ומדענים לא יכולים להוציא מספיק סטודנטים או אנשים לשטח בשביל לבצע אה, מחקר בשטח. עכשיו, אנחנו כולנו, רובנו, במיוחד גם בישראל ובכל העולם, מטיילים הרבה ומסתובבים הרבה ויש מיליוני חובבי טבע. אנחנו הופכים אותם למדענים על ידי זה שאנחנו נותנים בידיהם כלים בטכנולוגיות מתקדמות שיש היום בניידים, ואומרים להם, פשוט, אם אתם כבר בשטח ואם אתם יכולים לספור פרפרים, כמות הפרפרים, כמות המידע שאנחנו נקבל מאזרחים שמסתובבים בשטח בכל מקום בעולם ובכל זמן, היא גדולה עשרות אלפי מונים מאשר קבוצה של מדענים שתצא לשטח לשבוע בתקציב דל. כלומר, מדע אזרחי יצר מנוף עצום, אדיר, לאספקה של המון נתונים בידי אנשים שרק חובבי טבע. עכשיו, ברור לנו שמידע כזה, הוא צריך לסנן אותו, כי בוודאי שיכולות הזיהוי של אנשים הן מגוונות מאוד. אנשים מתחילים מאפס, ויש כאלה שהיא גם מומחים. ולכן, הפעילות, וזאת הפעילות בעיקר שבה אני עוסק במערכות המידע, היא לדעת או ל- ל- לפעול באמצעים מדעיים, לסנן את המידע, לזהות את השגיאות, וליצור מצב שאנחנו מקבלים מידע איכותי מתוך מיליוני הרשומות שאנחנו מקבלים, מיליוני הנתונים שאנחנו מקבלים מאנשים שעושים את המדע האזרחי. כלומר, תורמים למדע ככל יכולתם, ותפקידנו כמדענים זה לקחת את המידע, לסנן אותו ולהפוך אותו למידע, וממנו אנחנו יכולים ללמוד כדא, כ- כיצד להגן על הטבע, על הפרפרים. הכלל שלנו אומר דבר פשוט, מה שטוב לפרפרים, טוב לנו. אם אין פרפרים בסביבה, סימן שמשהו קרה לטבע סביבנו. אם אין ציפורים, המוות פה מולך, הנה אני הולך. בשיר של יואל מויסס סלומון, שהוא דיבר לגבי ציפורים, אותו עניין. עכשיו, אני... זאת מלאכה מאוד מאוד אחראית, היא תורמת חברתית, עולמית, סביבתית, גלובלית, ואני חוזרת לפרפרים. אני אה, מבינה שלכל פרפר יש אישיות משלו, ובכל זאת הם מטוסים פעולה כסוג של בעלי חיים. אני מכירה את לבנינה קרוב ואת סבתאי השקד, ובזמן האחרון עלה מאוד לכותרות תמריר הקדד, שהוא נחקר עכשיו בנמרצות. למה דווקא הוא? אני שואלת אותך באמת, איך תמריר הקדד, בתור דוגמה, מגיב, מספר לנו לסביבה. אם יש שריפה, הוא מדיר את רגליו מטעם, אם יש שריפה, הוא בא לראות כמו איזה שקרנים, סליחה של תאונות דרכים. מה קורה איתו בתכלית בחיים היומיומיים? מתי הוא חוזר? מה הוא חוזר? מה הוא מסמן? האם יש לו מעוף מיוחד? האם יש לו מביא את החברים שלו? איך, איך אתם מבינים את ההתנהגות של סתם דוגמה של סמרי רקטן, שהוא נחקר בנמרצות לאחרונה? איך הוא מתנהג בשטח, בקרייטי? אוקיי, okay, אז דווקא הדוגמה של צמריר הקדת, שפעם קראו לו כחליל הקדת, היא דוגמה ממש מאפיינת לדברים שאמרתי קודם. אז בואי, אבל קודם כל צריך להבין דבר חשוב מאוד. אם תשימו לב, רוב הפרפרים נקראים על שמות של צמחים. הצמח שבדרך כלל על שמו נקרא פרפר, הוא מה שאנחנו קוראים צמח מארח, פונדקאי. זה אומר, זה אותו צמח שבדרך כלל הנקבה תטיל את הביצים. על העלים של הצמח, או, או על הגבעון, או על השורש, או במקום בולט, או סליחה, במקום מתאים להטלה של הביצים, והזכנים יזינו את עצמם ויגדלו מאכילה של העלים. עכשיו, מה שקורה בחלק מהפרפרים, או בחלק גדול מהפרפרים, שחלק מהם, הם בעצם, יש להם מחזור שנתי אחד. תמרי רקדת, למשל, הוא דוגמה לפרפר שבכל השנה, גלמים נמצאים באדמה מתחת לצמח אחד ויחיד שרק עליו יכול להתפתח תמריר הקדם, זה צמח שנקרא שיח גדול בגודל של 50 סנטימטר, סנטימטר, והצמח נקרא קדם גדול פרי, והוא נמצא בכל הארץ, אבל בעיקר בצפון, בעמק יזרעאל, ברמות מנשה, במקומות האלה הצמח נמצא והוא פזור בצורה אקראית. עכשיו הפרפר הוא פרפר נדיר, הוא מופיע פעם בשנה בפברואר. להיות והוא מאוים, אנחנו חוקרים אותו. עכשיו, מה מיוחד בפרפר ואיך הוא מייצג בדיוק את הנושא שאמרנו, הקשר בין הסביבה, הצמחים וה... וה... ומצב הטבע? אם כן, הפרפר הזה צריך למצוא את הצמח שנקרא קדד גול פרי. הקדד הזה צומח מהראשונים, כאשר עדיין הכל ירוק, הקדד צומח, ועדיין העשב ירוק, הוא בולט והפרפר יכול לאתר אותו. כאשר העשב צומח מסביבו יותר מהר, הפרפר לא יכול לאתר אותו. עכשיו, כאשר הפרפרה תאתר את הצמח, אם היא תמצא אותו, 
והצמח נמצא בצורה קטמית, לא, זה לא קבוצה גדולה של צמחים, אלא הוא פזור. הפרפרט ידע למצוא את ה... הפרפרים ידעו למצוא את הצמח, וזמן קצר מיד אחרי ההזדווגות בין, בין, בין הזכר והנקבה, הפרפרט תטיל את הביצים על הצמח. <אח> עכשיו, זמן, זמן ה... תוך כדי ה... הזחל כאשר הוא בוקע, הוא יג... צריך להגיע למק... לפירות של הצמח, כי הוא ניזון אך ורק מהפירות. עכשיו בואו תראו מה קורה. הרי כולנו מבינים שכדי שיהיו פירות, צריכה להיות האבקה של דבורים. ואם לא תהיה האבקה כזאת, לא, יצמחו, לא, 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 לא יתפתחו מהפרחים פירות. ואם לא יהיו פירות, הפרפר הזה ייכחד וייעלם. אנחנו עוקבים אחריו מכיוון שאנחנו מזהים בשנים האחרונות מצב שבו גם ראייה של פרות פוגעת בצמחים, וגם היעלמות והיעדרות של דבורים שאינן מאבקות את הצמח. למה הדבורים לא מאבקות את הצמח? שאלה טובה, מכיוון שלפעמים אנחנו מגיעים למקומות שבהם היו ריסוסים, פגיעות של חקלאות באזורים של הצמחים. אנחנו מגלים מקומות שבהם יש שפע של צמחי קדד, אבל אין פרפרים. זה אומר, אנחנו מגלים מקומות שבהם הפרפר נכחד, מכיוון שאם אין, אין, אין דבורים... אין פירות, אנחנו מגיעים למקומות שאנחנו מבינים שיש צמחים ופרחים, אין פירות ובאמת אין שם פרפרים. והקשר הזה, הנה עוד דוגמה לקשר שבין הפר לצמחים ולבעלי החיים ולחרקים שמסביב. אוקיי, אוקיי, אז כל המעגל הזה לא קורה כשאתם מנטרים ואתם רואים פרפרים אין, אז אתם כותבים פרפרים אין. לא, אנחנו לא, מנת... לא, לא, סליחה, אנחנו לא רואים פרפרים אין, אנחנו רואים את כמות הפרפרים שיש או אין. חשוב מאוד, לנו חשוב מאוד לדעת אם יש או אין, ואם יש, כמה יש, כי אנחנו משנה לשנה עוקבים אחרי הכמות של פרפרים ומצב הפרפרים. השוני בכמויות, או במוצב שאין, הוא זה שמייצג, או נותן לנו להבין ולנצח את הבעיה. מייצג את המשבר, מייצג את המשבר. אז למי אתם מודיעים על המשבר ומה אתם עושים איתו? במדינת ישראל יש uh, חוקים, תקנות שמחייבות גופים uh, כאשר הם עושים פעילות של בנייה עיר, שכונה או פגיעה או בנייה של כביש, לבצע סקרי טבע ולבדוק קודם ולוודא במה הם עלולים uh, לפגוע כאשר הם עושים פעילות uh, של בנייה או שינויים באזור. וה, והגופים האלה פונים אלינו ומקבלים מאיתנו תוצאות של הסקרים למשל או תוצאות של החקירה שאנחנו עושים לאורך כל השנים, כבר מעל עשר שנים, אה, של מצב הפרפרים, כאשר הפרפרים, כמו שאמרנו, כיוון שהם סמן אקולוגי, אנחנו יודעים להגיד מהם הפגיעות הצפויות באזורי סביבה ובסביבות שבהם הולכים לבצע פעולות שאנחנו לא יודעים להזיק. הפרפרים הם אחד מה... מה אה, אה, אותם, אותם רכיבים, אותם יצורי טבע שמייצגים את הסביבה. וכאשר אנחנו יודע, יודע, מספרים לגופי הטבע על איזה פרפרים נפגעים, אנחנו מגינים גם על אחרים, כי פרפר הוא נקרא גם, הוא גם מה שנקרא, אנחנו קוראים אורגניזם של מטרייה. כאשר אתה מגן על הפרפר, אתה מגן גם על הנמלים, גם על הדבורים, גם על החרקים, גם על הנחשים, וגם אפילו על השועלים שנמצאים בסביבה. אנחנו רוצים לשמר את המגוון הביולוגי, פרפר הוא אמצעי להגיע לזה. ו... ו... אוקיי, אז קיבלתם מצב של משבר, האם הרשויות מצלצות להתראות שלכם? בהחלט, בואו ניתן דוגמאות. כביש 6 בזמנו הוזז באזור של רמות מנשה בזכות הפגנות והתנגדויות, והתנגדויות שהגשנו לנתיב של כביש 6. באזור רמות מנשה יש שם עיכול גדול מהסיבה שה, שהכביש עמד לעבור ולחצות אזור של בית גידול של פרפר. שאמרנו, של כחמי לקדת, צמרי לקדת של היום. בשכונת, התרש, בשכונת התרשים בצפת ישנו פרפר אחר שגדל שם, זה היה נפית הדרדר באותה תקופה, ואנחנו בעצם יצרנו מצב שבנו שם מה שנקרא שכונת פרפרים, הם מנעו פגיעה בפרפר והצליחו ליצור מצב של בנייה, ש- 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 שכמובן אנחנו נאלצים היום לבנות כדי... ל- לאפשר לאנשים לגור, אבל אפשר לבנות בצורה מתחשבת, ו- וזה נעשה בצפת. בסדרה, באזור חפציבה, שם התגלה הפרפר שאותו אנחנו סורקים, אה, סוקרים כבר כמה שנים, שנקרא כחליל הגליל, או היום נקרא בשם אחר, שם נחושתן נמלים גלילי, ושם נבנית שכונת פרפרים תוך התחשבות רבה מאוד בעובדה שזה בית גידול של הפרפר, 
והשכונה נבנית תוך שמירה על אזורים ירוקים ושמירה על מסדרון אקולוגי באזורים האלה. ועוד דוגמאות למחקיר. זה מה שנקרא מדע אזרחי. ותגיד לי, כמה, כמה זמן הביצים חיות עד שזה בוקע לזחל? בואו נדבר על ממוצעים. בדרך כלל בממוצע, <אח> כאשר ביצה מוטלת על ידי הנקבה, לוקח בין שבוע לעשרה ימים לביצה לבקוע. זחל, באופן דומה, משהו כשבוע, שבועיים, הוא גדל בערך עד שהוא מגיע לכמעט פי שלושים מגודלו ברגע הבקיעה. פרפרים חיים, כולם שואלים כמה זמן חיים פרפרים, אז התשובה היא לא, הם לא חיים יום אחד. פרפרים, הממוצע של פרפרים הוא משהו כמו עשרה ימים, שבועיים, ויש כמובן פרפרים שבעיקר הנודדים שבהם הם יכולים לחיות שלושה חודשים, אם כי יש גם פרפרים, אפילו המוכר ביותר, כמו לבנין הקרוב ולימונית האשחר הצהובה, שעל שמה קרוי המילה בטרפליי, אז הם חיים אפילו שנה. כן, אז תגיד לי, יש פה מעגל של ביצים, זחל, גולם ופרפר, המעגל הזה קיים גם בסבובים. מה ההבדל בין הזבובים לפרפרים? קודם כל, כשאנחנו שואלים את המילה הבדל, אנחנו שואלים את זה מנקודת מבט אנושית. כמה זה טוב לנו, כמה זה מזיק לנו. <אח> ולכן השאלות האלה, צריך לדחות, השאלה מי שואל את השאלה. אם אני אומר מה ההבדל, אז סוף מבחינת הגלגול זה די דומה. הגלגול בחרקים הוא כזה. אבל <אח> הש... השאלות שאנחנו צריכים לשאול, אם למשל, מה יקרה אם לא יהיו זבובים בעולם, אז האוכלוסייה העולמית כנראה... תגבע במחלות בתוך שלושה שבועות, והקורונה יהיה צחוק לעומת זה. כי הזבובים והחרקים, מה שהם עושים, הם מחזירים את הטבע, הם, הם אוכלים ומחזירים חזרה למצב של צבירה אחרת, לגזים, ול... הם מפרקים בעצם את אותם מזונות, את אותם חומרים שאנחנו פולטים, שבחיות אחרות פולטות. <אח> כמו שהנשרים אוכלים נבלות ו... 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 ודגים אחרים אוכלים דגים מתים, הנקאים של הטבע הם בעיקר החרקים. אז לזוב יש תועלת אחת, לפרפר יש תועלת אחרת, לדבורים יש תועלת שאנחנו מזהים אותה כי היא מועילה לנו. אנחנו מבינים שללא דבורים לא תהיה בכלל האבקה וכל הצמחים בעולם לא יצמחו, כן. גם אלו שהפרות אוכלות ולא יהיו גם פרות. אני באמת שמעתי הרבה כתבות על הדאגה מפני התמעטות אוכלוסיית הדבורים. כן, פגיעה של וירוסים, מחלות. אז בעצם רוב חיי הפרפר הם כזחל או כגולם. כי בתור פרפר הוא נמכר זמן קצר מאוד, אז מה התועלת, וכמובן אנחנו מדברים מנקודת מבט אנושית, מה התועלת, מה קורה בעצם בהיותו זחל ובהיותו גולם? זחל מחליט לאכול עלים של צמח מסוים בלבד, ובקשר ביניהם בהיותו, בהגיעו לפרפר, הוא כאילו לפי מגדות של הטבע, הצמח מזמין את הזחלים לאכול את העלים שלו, כדי שכאשר נפרח יגיע הפרפר להפרות אותו. זה כאילו... אוקיי, אז... לא, זה לא ככה אנחנו מסתכלים על זה, כי התרומה של הפרפר לנושא האבקה היא יחסית מאוד נמוכה. הפרפרים שמאביקים הם תורמים משהו כמו עשרה, פחות מ-20 אחוז. בעיקר הסרקים ובעיקר הדבורים. אבל שוב, השאלה ששואלים מה זה מועיל, זו שאלה מה זה מועיל לנו, אבל אנחנו מדברים היום בטבע... על מאזנים ועל שרשרות המזון. הפרפר משמש כחלק משרשרת המזון לטאות, לגמלי שלמה, לעולם שלם של חרקים וגם ציפורים, שהם ניזונים מהם והם עדיין חלק מהמאזן הטבע העולמי. אנחנו יודעים שכל פגיעה באורגניזם מסוים של הטבע היא יוצרת שרשרת. אנחנו פעם השתמשו במילה אפקט הפרפר, אבל זה אפקט <אח> כללי. אנחנו כבר 200 שנה שהאדם מבין, לא רק מדרווין, עוד לפניו, הבינו שיש קשר אה, הדוק, כי הטבע הוא בעצם מקשה אחת ושאתה פוגע ב... זה כמו גוף האדם אפשר להגיד, כשאתה פוגע במקום אחד אתה מיד מקבל שרשרת של נזקים. אז אם אני חוזר לפרפר, אם לא יהיו פרפרים אז מישהו לא יהיה לו למה לאכול, ואותו מישהו, אותו, אותו אורגניזם אחר שניזון ממנו כמו נטעים, כמו נטעות ו- וחרקים אחרים, אה, ייפגע, ואם הוא ייפגע אז ייפגע מישהו אחר שאוכל גם אותו. כלומר, זה חלק משרשרות המזון. התרומה, ולכן השאלה, אם, בהיבט האנושי, היא לא השאלה מה זה מועיל לנו, אלא מהו חלקו של אורגניזם מסוים, פרפר הוא אורגניזם בעצם, בשרשרת המזון, בתרומה הכללית למאזן של אותה סביבה שבה הוא נמצא. והסביבה היא סביבה, היא מקשה אחת. פגעת במקום אחד, יש מיד תוצאות. אנחנו רואים את זה. 
כאילו הקורונה הוא, הוא תשובה של הטבע להתערבות של האדם במקומות הלא נכונים. אני, אני רוצה לביאה לספר לך משהו מאוד מעניין, ששואלים אם למשל לבנינת הצנון, לבנינת הכרוב למשל, שהיא באה לשדה של כרוב, נכון? החכמים אוכלים מטהלים, זה לא הרבה, זה די... אולי זה פרפר קצת מזיק לחקלאות, אבל בואו נשאל את השאלה המעניינת, איך פרפרה יודעת, וחזרנו גם לכלי לקדת למשל, איך הוא יודע בכלל שהצמח בריא או לא בריא? הפרפרה הולכת להטיל את הביצים כאשר היא מצפה שלזכלים שלה יהיה מזון טוב, היא אימא טובה, היא רוצה לדאוג למזון טוב. איך היא יודעת לבחור את הצמח? אז בואו נגלה לך את הסוד. הסוד הוא נורא פשוט, הפרפרה יודעת לעוף במעוף מיוחד שבו היא עוברת מעל העלים, כאשר היא נוחתת לרגע על עלי, היא מגרדת טיפה את העלה, והיא מריחה את העלה שבו היא בודקת באופן שהיא... ב- ב- בעדים שעולים מפעולת הגירות, היא יודעת להריח ולזהות האם הצמח בריא, האם הוא בשרני, יש לו מספיק לחות, האם זה מקום טוב להטיל עליו ביצים. הנה דוגמה, איך הפרפרים יודעים לזהות ולדעת מראש איפה להטיל את הביצים, כך שתהיה אה, התרבות טובה של הצאצאים. אה, מופלא, כמו שאני לפעמים מריחה תאנים ואני יודעת מה זה תאנה חמוצה, ולא לקנות אותה. ומסתכלים כן. עליי כמו על פסיכית. אצל האדם חוש הריח די מנוון, אנחנו מריחים קצת, אצל הכלב הוא חוש הריח חזק יותר פי 17. ואיך נעשה הניטור, יש 128 מנטרים מתשע"ט, שזה את השנים מתנדבים, איך נעשה הניטור באופן פיזי? אוקיי, אוקיי, זו שאלה באמת טובה שבאמת צריך לתת עליה את הדעת. אוקיי, okay, ניטור אמרנו זה ספירה, אבל הספירה חייבת להיות שיטתית. אנחנו מגדירים דבר שנקרא פרוטוקול. פרוטוקול זה אומר, אתה מגדיר שיטת מדידה, זה אומר, מהי קבוצת הנתונים שאתה מבקש מהמנטר לתת לך, ומהו תהליך או שיטת המדידה, הדגימה. לדוגמה, יש לנו היום, לא מ-28, יש לנו כ-250 מסלולים קבועים, שהולכים בהם אנשים פעם, פעמיים בחודש. המסלול הוא משהו בסדר גודל של נגיד חצי קילומטר, מחולק לקטעים, למקטעים, בכל מקטע, נאמר ממקטע 1 עד 10, ב-50 מטר, המנטר משתמש באפליקציה ורושם כמה פרפרים הוא רואה מכל מין בכל מקטע. היות והגדרנו פרוטוקול, זה אומר שאם מנטר יעשה את זה באילת, או יעשה את זה בטורקיה, או יעשה את זה בשוודיה, אנחנו נוכל להשתמש במודל לניתוח אקולוגי. של הנתונים ולהשוות לא רק בארץ בין מנטרים שנמצאים באזורים שונים, אלא גם במקומות אחרים. פרוטוקולים הם פרוטוקולים מדעיים אה, שמשתמשים בהם בכל העולם, אה, ואנחנו אה, מלווים את המנטר בעזרת כלים, כמו אפליקציות שאני מפתח, כדי שקבוצת הנתונים שנמדדת, חלק אוטומטית על ידי אפליקציה וחלק מהדיווח, כמו הזיהוי של הפרפר והספירה, היא קבועה, ושיטת המדידה, וכאשר המנטר הולך במסלול, למשל הוא הולך והוא מסתכל לא יותר מאשר שניים וחצי מטר לכל צד ולגובה, הוא הולך בהליכה איטית, הוא לא עוצר, ופשוט סופר בקצב קבוע. אנחנו קוראים לזה בדיקה של מאמץ הדגימה. מאמץ הדגימה הוא חשוב מאוד, כדי, למשל, אם הוא יישב על אבן ויספור פרפרים במשך שעה, אז כמובן שהוא יראה יותר פרפרים. אבל אז לא נוכל להשוות את זה לאחרים שלא ישבו על אבן והלכו בקצב קבוע. לכן הפרוטוקול מגדיר שיטה קבועה שמאפשרת לנו להשוות את כל המדידות שנעשו, את כל הדגימות, כל הניטורים שנעשו בכל מקום שהוא בעולם, ולהשוות ולדעת את מצב הטבע בכל מקום על ידי מה שנקרא קריטריונים מוגדרים וברורים. עכשיו, אני מבינה שאתה ואשתך, אתם הולכים לחלקה קבועה. ואיך אתם יודעים שהחלקה קבועה היא מסומנת לכם? ודאי, אנחנו סימנו את הכל מסלול וממופה מראש. אבל אם דיברנו על משפחה, אז מאוד חשוב לי אה, לספר לכם שלמעשה משפחת פאר, שזה אני, התחלתי אה, כחובב טבע בהיותי אה, חייל בהר ב- ב- מירון, והתאהבתי בפרפרים כבר לפני 50 שנה. הבן השני שלי שגדל הוא היום אה, מדען, אה, מדען אה, שימור אקולוגי. ביולוג, דוקטור גיא פאר שהיום נמצא בלייפציג ועובד כמדען בשימור אקולוגי, הוא היועץ המדעי של תוכנית לאומית לניטור פרפרים, הוא עשה את הדוקטורט על פרפרים, ואשתי הנאמנה הולכת איתי כמעט בכל ניטור, אנחנו משפחה שבעצם 
מפעל החיים שלנו זה תוכנית הלאומית לניטור פרפורים, אנחנו מהמקימים, מהתומכים ומהמנהלים שלה במשך כל השנים מתמיכתה ועד היום, וממשיכים בלהט היצירה הלאה והלאה. זו תוכנית היום שהיא נפרסת בארץ על, אמרנו, כ-250 מסלולים. יש לנו מאות אנשים שמדווחים על, על גם לא רק במסלולים, אלא גם מה שאנחנו קוראים ניטור אקראי. אנחנו סופרים פרפרים בכל הארץ. אני אגיד משפט אחד מאוד חשוב, יש הבדל בין ניטור שיטתי במסלולים לניטור אקראי. בניטור אקראי אתה לומד על איפה נמצאים פרפרים ומתי. בניטור שיטתי, כיוון שאתה עובר כל הזמן באותו מקום, אתה בודק שינויים. זה ההבדל העקרוני בין שניהם מבחינה מדעית. מה אתה עושה למשפחה? אני שמעתי ביטוי מכם שזה עבודה סביב השעון, אין יום ואין לילה. נכון. אני, בגלל שאני חשוף כל הזמן לפניות של אנשים ששואלים שאלות ונזקקים לתמיכה טכנית או לעזרה בזיהוי פרפרים, אז אני, ולא רק אני, אלא כל אנשי אגודת חובי הפרפרים וכל מי שהם אנשים שקשורים לרכזי הקהילות, לכל קהילה, יש לנו 15 קהילות של מנטרי פרפרים בתל אביב, קריית אונו, חדרה. מודיעין, יש לנו מסלולי ניטור מאילת ועד, ועד הגולן והרבה מאוד אנשים מחוברים, אנחנו מיזם המדע האזרחי הגדול בארץ היום, אנחנו עובדים עם כל גופי הטבע, בייחוד עם אוניברסיטת תל אביב, עם מוזיאון הטבע ועם רשות הטבע והגנים ו- ו- והמארג וחברה להגנת הטבע, אנחנו מחוברים לכולם ו- והפעילות הזאת מצריכה הרבה התעסקות, ואני גם למעשה, היות ואני מנהל גם את הפיתוח של תוכנה וגם את המסד הנתונים, אני נענה גם לשאלות ב- ב- לסיוע, גם בהיבט של זיהוי פרפרים מצד אחד, אבל גם בדוחות שאני מפיק מתוך מערכת המידע ש- שנוצרת ומצטברת מה- מפעילות הדיווחים של המנתחים, בין שזה אקראי או בין שזה דיווחים ב- ניטור שיטתי. הרבה מאוד פעילות. אז אם בעצם אין לכם בכלל חברים, ואולי זה לא כזה גרוע, כי כל לא, כולנו חברים. היי, אנחנו כולנו שם חברים, אנחנו משפחה ענקית של אוהבי פרפרים, אבל גם כמו שאת יודעת, אנחנו נפגשים בחוגים לריקודים, אנחנו יוצאים לטיולים, אנחנו יוצאים הרבה לשטח, אנחנו יוצאים לכנסים בחו"ל. וכבר דיברת שהבן שלך דבוק חדש בחיידק. זה קריירה, זה עיסוק, מה זה הנושא הזה? זה כבר קריירה לדעתי. תראי, הוא התחיל עם זה כקריירה, כלומר, נושא הפרפרים הפך אותו לביולוג בסופו של דבר מבחינת לימודים, שהוא גם את הדוקטורט עשה באחד התחומים שקשורים לפרפרים, אבל בעיקרון הוא עוסק בתחום האקולוגי, והבן גיא פאר, שהוא גם מדען תוכנית הניטור, הפעילות השוטפת שלו היא באירופה, הוא עובד עם פרויקטים של האיחוד האירופי, גם בפרפרים, אבל לא רק. Uh, הוא למשל מתעסק בנושא של uh, שימור, uh, שימור וסבסוד חקלאי במטרה להגן על uh, מגוון הביולוגי ב- באזורים החקלאיים באירופה, uh, נושא שבאיחוד האירופי משקיעים בו מיליארד, מיליארדים של, uh, של uh, יורו, uh, הוא מאוד עסוק, ולא רק בפרפגים. לסיום רציתי לשאול שתי שאלות, אתם הטבעתם uh, את הביטוי באתר שהקמת, הקשר סבתא, מה זה קשר סבתא? קשר סבתא זה, זה בלוג של מישהי שהקימה אתר שבו היא מספרת לאנשים בגיל המבוגרים, נקרא לזה, אני לא אוהב את המילה זקנים, היא מספרת להם על כל מיני נושאים והיא ביקשה שאני אצטרף לבלוג הזה ואספר להם על פרפרים. אז שם היה קשר סבתא הוא למעשה שם של בלוג. ושאלה אחרונה, אני נשמה רומנטית. תמיד שמה לב למעוף הפרפרים למשק הכנפיים מעורר הדמיון, בשבילי זה עולם של פנטזיה. בכל זאת, האם יש כזה דבר פרפרים טובים או פרפרים רעים? אתה תגיד לי שלכל דבר יש תפקיד, ובכל זאת הפרודניה היא חווה באתר, בתוכנית לחקלאי. ובמטבח יש פרפרים רעים בתוך הקמח וכל מיני... מה זה הרעות הזאת בשבילנו? זה הבעיה בפרפר או בזחל או בביצה או במה? אז קודם כל, אנחנו תמיד אומרים, ככה גם חינכתי את הילדים, למשפט שאומר כל דבר במידה. הפרודניה, כאשר היא מתפתחת ומשתוללת והיא לא נשלטת, אז היא מזיקה. אבל בכלל, פרודניה היא, היא זחל מזיק שאוכל. ולכן, המאבק שלנו היה להכיר ב-14 המינים הנדירים שהם לא פוגעים. והמאבק היה מאבק מול החקלאים שהם צודקים בחלק מהמקרים, שבהם כמו 
הלבנין הקרוב, באמת, נכון, התכנים שלו מזיקים. אז הוא לא מוגן, והוא גם, ברוך השם, ישנו בשפע, אין צורך להגן עליו, הוא לא מאוים. אנחנו מגינים על ערכי הטבע המאוימים. עכשיו, אבל, אבל שאלת למשל על מה שאת רואה במטבח, אנחנו, חשוב להבין, שעולם הפרפרים נחלק למעשה, ל... ישנם כ-250 אלף מינים של, של משפחת הפרפרים, ורק 20 אלף מהם הם פרפרי יום. כל השאר אנחנו קוראים להם אש, מוף באנגלית. אנחנו לא מתעניינים בהם, הם עולם יפה ומרשים בפני עצמו, אבל העיסוק שלנו בניטור פרפרים ובכלל כל הנושא של פרפרים וה... וה... והיכולת שלנו להשתמש בהם כמה שאמרנו, סמן אקולוגי, עוסקת רק בפרפרי היום, הם הסמן האקולוגי. האשים הם לא מהווים סמן אקולוגי, אנחנו נלחמים בהם, אבל שוב, הם חלק מאותו מאזן ומשמשים חלק משרשרת המזון וכל הדברים שאמרתי קודם. אבל זה נכון, חלק מהפרפרים שהם באמת מזיקים, אז החקלאים בצדק מסוים נלחמים בהם. כמו, כמו גם בחיפושיות מסוים, כמו יקרונית הדקל שפגע בדקלים, ויקרונית התאנה שפגע בתאנים וכולי. אז יש כאלה שמזיקים ונלחמים בהם, הם חיים, הם נמצאים במקומות אחרים, אנחנו משתדלים להרחיק אותם ושהם לא ייכנסו. יש אמצעים מתקדמים היום, בייחוד אמצעים ביולוגיים, ל- למנוע את אותה התרבות. או לשלוט בה. הרעיון הוא לא להשמיד, אלא לשלוט בהתרבות. משתמשים היום באמצעים מיקרוביולוגיים או אמצעים מהונדסים של חרקים מסוימים שאוכלים חרקים אחרים, ושומרים בעצם על המאזן. וזה נעשה גם בכל מיני אורגניזמים, אורגניזמים בעולם, כולל בנמלים שאנחנו רוצים שלא ייכנסו ליישובים. המאבק של האדם, בה, הוא לא צריך להיות מאבק נגד הטבע לכיוון השמדה. אלא יותר לשמירה של המאזנים, וזה המהות של מחקר שומר טבע. אנחנו לא מנסים להילחם בטבע, אלא לחיות לצידו. מצד שני צריך לשים לב לעובדה שכשאנחנו מדברים על פרפרים, אנחנו מדברים על אביב ועל יופי ועל אטרקטיביות. כשאת מציירת אביב, את לא יכולה להגיד את המילה אביב בלי לצייר פרפר. הפרפרים מעלים את המודעות של הנוער, של כולנו, של כולנו, לערכי הטבע. אנחנו רוצים לראות את הטבע על יד הבית, ולכן אנחנו למשל בונים גינות מושכות פרפרים, מזנות פרפרים. אנחנו משתמשים באמצעים שהפרפרים יבואו אלינו, לא יפגעו בנו, אבל נהנה מהם, ושהטבע יתקרב אלינו ולא יתרחק ויברח מהאדם המזיק. ובספרד יש אקווריום של פרפרים, סוג של מוזיאון פרפרים. יש בכל מקום בעולם. בכל מקום בעולם יש חממות של פרפרים, בדרך כלל זה כמו גן חיות, מביאים לשם פרפרים לא מהסביבה. ולכן <אח> אישית אני לא אוהב את החממות האלה, זה כמו גן חיות. אנשים מגדלים פרפרים בסביבה שלהם, למשל באיזה חווה שבה אתה מביא את הצמחים, כמו למשל בפארק הפרפרים בקליל, ששם עשו דבר נהדר. דובי בנימיני, נשיא אגודת חברי הפרפרים, עשה שם יחד עם צורי דאבוש, מנהל המפעל, שהוא בעצם, הם יצרו פארק פרפרים ואמרו בואו נזמן את פרפרי הסביבה. לא צריך להכניס אותם למכלול, לא צריך לשים ניילונים מסביב ולשמור עליך. על לחות. בואו בוא ניתן להם את הצמחים, את הפונדקאים שהם רוצים, ונקרא להם לבוא. והם יבואו. אם תשימי צמח הפיגם בגינה, יבואו זבה סנונית, אפילו אם תגורי בדיזינגוב על הגג. וואו, יפה. מה אתם בטוח שהדיבור על פרפרים מעורר לי חיוך על השפתיים? וכאן, לקראת סיום, נזכה לראות את נעמי, אשתו הנאמנה של ישראל, שנרתמה ברמח איבריה ושסה גדיה למפעל המלהיב. שעליו סיפרנו לכם בפודקאסט. ורציתי לומר לך תודה מכל הלב, מכל מכל הלב, לך, ישראל פאר, מנהל התוכנית הלאומית לניטור פרפרים ומנהל ואישיות פעילה מאוד במיזם האזרחי לניטורם. וכאן לביאה מים, מאולפן מרחב היזמות חיפה, ובעוד חודש פודקאסט מצעיר חדש. אז המון תודה לך, אל תאר. בבקשה, בכיף, בכיף. נהנינו, למדנו, התעתענו. מה עוד יש לבקש? בכיף. אז כאן טוב ולהתראות. ביי ביי. תודה להתראות, ביי ביי.